tạo nét đẹp quê hương Tác giả Phương Uyên Trong khung cảnh làng quê xưa, không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây cao cao chót vót ngay cạnh sân vườn của các hộ gia đình Từ xa xưa, cây cao đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu trong bức tranh làng quê Việt Nam Cây cao đã gắn bó với người dân Việt Nam từ rất lâu đời Được dân gian đưa vào câu chuyện sự tích trầu cao Để lý giải về sự xuất hiện của một loại quả Mà từ lâu đã không thể thiếu trong mỗi dịp đám hỏi, đám tang Cây cao có hình dáng hơi giống cây dừa Thân cây có những đốt vòng tròn vết tích của mỗi lần cây thay lá, ra hoa Thân dưới gốc cây to rồi từ từ hẹp lại Về phía trên ngọn với những tàu lá rộng giống những chiếc lược không lồ phất phơ, trước gió Trong ký ức tuổi thơ có ai còn nhớ Khi tàu lá cao khô héo rụng xuống Đó là lúc lũ trẻ tranh nhau ngồi lên tàu lá Rồi kéo nhau đi khắp nẻo đường ngõ xóm Hết lượt này ngồi lại tới lượt khác Mọi người tranh giành nhau để được ngồi lên con thuyền hạng sang Khi cây cao trưởng thành sẽ bắt đầu ra hoa Hoa cao có màu trắng, tỏa ra hương thơm không gây mũi như hoa sữa, hoa nhảy Hoa cao mang một mùi thơm dịu nhẹ rất riêng Mà chỉ khi làn gió nhẹ thổi qua ta mới có thể cảm nhận được Quả cao hình tròn hoặc hơi dài được kết thành buồng Khi lớn mang một màu xanh đậm, hùi vàng, nhân quả màu nâu Lúc này, quả cao đã có thể phối cùng vôi Lá trâu thở thành đầu câu chuyện để bắt mối lương duyên Hay những khi có lễ nhỏ, lễ lớn, cưới xin, hội hè, ma chay Theo truyền thuyết và tư liệu cổ Phong tục ăn trầu cao ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời các vua hùng lập nước Vượt qua thăng trầm của xã hội, thói quen ăn trầu và mời trầu vẫn là một nét đặc sắc, bền vững trong sinh hoạt của người Việt hiện hữu đến ngày nay trong cuộc sống nông thôn và được biểu trưng hóa qua các nghi thức tâm linh. Không chỉ là phong tục riêng của người Việt, thói quen này còn phổ biến ở các vùng nhiệt đới châu Á, Trung Á, Đông Nam Á và một số quần đảo trên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ngôn ngữ của trầu cao tại mỗi dân tộc lại có sự đặc sắc riêng. Ở người Việt, miếng trầu cao trở thành biểu tượng cho giao tiếp xã hội là cách diễn đạt mối quan hệ giữa con người. Qua miếng trầu và cách mời trầu, người xưa đã truyền đạt các tình cảm, yêu hay ghét, giao tiếp hay chân tình. Một cách tinh tế, yêu nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra mười. Ngôn ngữ của miếng trầu còn làm phong phú nghệ thuật từ chối, hay đồng ý trong tình cảm nam nữ. Đi đâu để đổ mồ hôi, chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn. Nếu bác mẹ em cấm, làm con gái chưa ăn trầu người. Thường gồm lá trầu xanh đã được tem, chút vôi trắng, cùng miếng cao vàng. Miếng trầu là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo Sự kết hợp của cao, vỏ chay, vỏ quế và thuốc là tạo nên hương vị đặc biệt Vị ngọt của cao, hương thơm của tinh dầu trong lá trầu, vị cay, thơm của vỏ Sự hòa quyện này không chỉ làm cho cơ thể ấm lên bởi sinh khí từ vôi Mà còn tạo nên cảm giác chính choáng men say do arecolini trong hạt cao Ngoài lợi ích cho sức khỏe, ăn trầu cao còn có tác dụng làm đẹp Chất polyphenol trong lá trầu kháng khuẩn Arecolini trong hạt cao tác động với vôi tạo nên màu đỏ tươi, giúp làm đẹp đôi môi, đôi má và mắt, kích thích tuần hoàn máu và hệ thần kinh, giúp tăng cường sinh lực và làm cho cuộc trò chuyện thêm sôi động. Người con gái có má hồng, môi đỏ từ ăn trầu, đến người lộ răng đen tuyền từ ăn trầu đã từng là tiêu chí đánh giá vẻ đẹp trong xã hội truyền thống. Trong cuộc sống hàng ngày, miếng trầu là đầu câu chuyện thể hiện mối quan hệ tâm tình giữa con người. Trầu được dùng khi mời khách, làm quen trong các sự kiện hội hè, lễ hội gặp nhau ăn một miếng trầu đó là cách chào hỏi cổ truyền sau này hoặc tiện đây ăn một miếng trầu hỏi quê quán ở đâu vậy xưa kia ai biết ai đâu chỉ vì thuốc lá miếng trầu đã gắn liền trầu cao đã trở thành một phần không thể thiếu trong nghi lễ tâm linh như lễ tế trời đất lễ phật lễ thánh thần lễ gia tiên trong cuộc sống xã hội của người nông dân xưa cao trầu xuất hiện ở mọi nơi từ cưới xin ma chay đến khao vọng người có công việc muốn báo cáo với quan nhất thiết phải mang theo cây trầu Nhà có tăng để báo tin làng để chuẩn bị tang lễ, hoặc cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con, báo hỉ với họ hàng, làng xóm, bạn bè cũng bắt đầu từ cơ trầu. Việc trai gái làm quen cũng bắt đầu từ ngôn ngữ, trầu cao, nhận trầu cũng là đồng ý cầu hôn, bởi miếng trầu nên dâu nhà người. Thói quen ăn trầu cao là phổ biến trong đời sống của người Việt, và phong tục mời trầu đã là đặc điểm của lối sống lịch sự, tinh tế và ngôn ngữ siêu của người Việt truyền thống, là biểu trưng cho tinh thần mở cửa của những người dân nông dân lúa nước. Liên quan đến tục này là một bộ dụng cụ đa dạng Dù giàu hay nghèo, vua hay dân thường, người kinh hay dân tộc thiểu số Ai cũng có thể thể hiện tình cảm của mình, chỉ khác nhau về dụng cụ ăn trầu Phong tục ăn trầu cao của người Việt đã trở thành nét văn hóa độc đáo Sống sót qua các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc Ngày nay, mặc dù vẫn giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ truyền thống Nhưng thói quen này đang dần mất đi trong cuộc sống xã hội Tuy nhiên, những ký ức về một lối sống mở vẫn còn sống trong tiềm thức của nhiều thế hệ Do đó, chúng ta càng trân trọng những di sản văn hóa giản dị, 
nhưng đã tạo nên tâm hồn và bản sắc Việt Nam. The beauty of the hometown author Fuang Nguyen in the old village setting. It is not difficult to see rows of towering areca trees right next to the gardens of households. Since ancient times, the areca tree has become an indispensable image in Vietnamese village paintings. The areca tree has been attached to the Vietnamese people for a long time and was included in the story, The Legend of the Beetle and Areca Tree, to explain the appearance of a fruit that has long been indispensable in every wedding occasion. Asked, Funeral, the Areca Tree is shaped a bit like a coconut tree. The tree trunk has circular segments, traces of each time the tree changes leaves and flowers. The trunk at the base of the tree is large and then gradually narrows towards the top with broad leaves resembling giant combs fluttering in the wind. Who still remembers their childhood memories? When the areca leaves wither and fall down, the children compete to sit on the leaf boat and then drag each other around the streets and alleys, sitting one after another. Everyone competes to sit on the luxury boat, when the areca tree matures, it will begin to flower. Areca flowers are white, emitting a scent that is not as harsh on the nose as milk flowers. Jasmine flowers, etc. Areca flowers have a very unique gentle fragrance that can only be felt when a gentle breeze blows. The areca fruit is round or slightly elongated and is formed into chambers. When large, it has a dark green color, yellow flesh, and brown fruit kernel. At this time, areca nuts can be combined with lime and buffalo leaves to form the beginning of a story, to start a relationship or when there are small ceremonies, large ceremonies, weddings, festivals, funerals. According to legends and ancient documents, the custom of eating beetle and areca nuts in Vietnam has appeared since the time the Hung Kings founded the country. Overcoming the ups and downs of society, the habit of chewing beetle and offering beetle is still a unique and sustainable feature in Vietnamese people's lives. Existing today in rural life and symbolized through rituals. Spirituality. Not only a Vietnamese custom, this habit is also common in Tropical Asia, Central Asia, Southeast Asia and some islands in the Pacific Ocean. However, the language of beetle and areca in each ethnic group has its own unique characteristics. In Vietnamese people, the beetle and areca nut has become a symbol of social communication, a way of expressing relationships between people. Through beetle pieces and the way of offering beetle, the ancients conveyed feelings, love or hate, communication or sincerity, in a subtle way. Love each other six and three hate each other and add six to ten. The language of the beetle piece also enriches the art of refusing or agreeing in love between men and women. Where to go to sweat the mat is not to sit on. The beetle is to not be eaten if your parents forbid it as a girl, don't eat beetle. Usually consisting of seasoned green beetle leaves, a little white lime, and yellow areca pieces, the beetle piece is a unique work of art. The combination of areca nut, vegetarian bark, cinnamon bark and pipe tobacco creates a special flavor. The sweetness of the areca nut, the aroma of essential oils in beetle leaves, the spicy, aromatic taste of the peel. This blend not only makes the the body is warmed by vitality from lime but also creates a feeling of intoxication due to areca-line in areca nuts. In addition to health benefits, eating beetle and areca nuts also has beauty effects. The polyphenols in beetle leaves are antibacterial and the aricoline in areca nuts interact with lime to create a bright red color. Helping to beautify the lips, cheeks and eyes. Stimulates blood circulation and the nervous system, helping to increase vitality and vitality. Make the conversation more exciting. 
A girl with pink cheeks and red lips from Chewing Beetle to a smile showing jet black teeth from Chewing Beetle was once the criterion for evaluating beauty in traditional society. In everyday life, a piece of beetle is the beginning of the story, expressing the emotional relationship between people. Beetle is used when inviting guests and making acquaintances in festivals and events. Let's meet and eat a piece of beetle that's the traditional way of greeting later. Or, by the way, eat a piece of beetle where is your hometown? In the past, no one knew anyone just because of tobacco. The beetle piece is attached. Beetle nuts have become an indispensable part of spiritual rituals such as offerings to heaven and earth, Buddha offerings, saints, gods, ancestors. In the social life of ancient farmers, beetle nuts appear everywhere. Places, from weddings, funerals to wishes. People with work that they want to report to the Mandarin must bring beetle leaves. Families with funerals to inform the village to prepare for the funeral, or parents marrying off their children. Announcing happiness to relatives, neighbors, and friends also starts from the beetle yard. Getting acquainted between boys and girls also starts with the language of beetle and areca. Receiving beetle is also agreeing to propose marriage. Because a piece of beetle becomes a person's bride, the habit of chewing beetle and areca is common in Vietnamese life, and the custom of offering beetle has been a characteristic of the polite, sophisticated lifestyle and super language of traditional Vietnamese, symbolizing the spirit opening the doors of wet rice farmers. Related to this custom is a diverse set of tools. Whether rich or poor, king or commoner, kin people or ethnic minorities, Everyone can express their feelings, the only difference is the beetle chewing tools. The Vietnamese custom of chewing beetle and areca nuts has become a unique cultural feature, surviving through the development stages of the nation's history. Today, although it still plays an important role in traditional rituals, this habit is gradually disappearing in social life. However, memories of an open lifestyle still live in the subconscious of many generations. Therefore, we appreciate even more the simple cultural heritage that has created the soul and identity of Vietnam.